இப்போ அடுத்தது ஒளி விலகல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலயமா பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி முகவை எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிடுறோம் அதில் ஒரு பென்சில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்சில் நேராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தண்ணியில் ரீச் ஆன உடனே பென்சில் ஏதோ பெண்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அதே தண்ணி இல்லாமல் தண்ணியை விட்டு பென்சில் எடுத்து நேராக வச்சிங்கன்னா பென்சில் வளைஞ்சிருக்குமா வளைஞ்சிருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போது அந்த பென்சில் வெளியே எடுத்து பார்க்கும்போது பென்சில் நேராக இருக்கும் அப்போது என்ன இதில் என்ன வந்து நிகழ்வு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி முகவில் தண்ணீரில் இருக்கும்போது பென்சில் பெண்டாகி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் அதுலேருந்து வெளியில் எடுத்து பென்சிலை பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் பெண்டாக இல்லை அப்போது அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒளி விலகல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு நடந்திருக்கு கண்ணாடி உள்ள இருக்கிற திரவம் ஒளி பா ஊடுருவதும் காற்று மேலே வந்து காற்று ஊடுருவது ஒளி ஊடுருவதுக்கும் ஏதோ வந்து ஒளி விலகல் இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்போது நேர்கோட்டு பாதையிலிருந்து ஒளி மாறுபட்டுச்சுன்னா அந்த நிகழ்வு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒளி விலகல் வரையறையாக கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது வரையறை ஒளி விலகல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒளிக்கதிரானது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் இல்லை ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது தன் நேர்கோட்டு பாதையை விட்டு விலகி செல்லும் நிகழ்வை தான் நீங்கள் ஒளி விலகல்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஊடகத்திலேருந்து இன்னொரு ஊடகம் அது என்ன ஒரு ஊடகம் ஒரு ஊடகம் கண்ணாடியாக இருக்கலாம் இன்னொன்று காற்றாக இருக்கலாம் அப்போ எது வந்து அது வந்து கண்ணாடிங்கிறது ஒரு ஊடகம் இப்போ வந்து காற்று அப்படிங்கிறது ஒரு ஊடகம் அப்போ கண்ணாடியில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தண்ணி இருக்கிறது ஒரு ஊடகம் அப்போ திரவங்கிறது ஒரு ஊடகமாக இருக்குது அதே போல் காற்றுங்கிறது ஒரு ஊடகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒளிக்கதிரானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும்போது அதன் நேர்கோட்டு பாதையை வைத்து விலகி செல்லும் நிகழ்வை தான் நீங்கள் ஒளி விலகல்னு பார்க்குறீங்க அது டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுடைய டெஃபினேஷன் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க வரையறு ஒளி விலகல் அது வந்து இருமதி பெண் விழாக்களில் கேட்கலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஊடகத்திலேருந்து இன்னொரு ஊடகம்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ரெண்டு ஊடகத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிற ஊடகம் அது என்ன அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிற ஊடகம் அப்படின்னா சப்போஸ் கண்ணாடி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு கண்ணாடி இன்னொன்று வந்து காற்று ரெண்டுமே ஊடகம்தான் அப்போ இதில் வந்து எது அடர்த்தி அதிகமாக உள்ள ஊடகம் உங்களுக்கே தெரியும் கண்ணாடிங்கிறது அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிற ஊடகம் காற்றுங்கிறது அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிற ஊடகம் அப்போது அடர்வு அடர்த்தி குறை ஊடகம் தான் நம்ம ஷார்ட் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அடர் குறை ஊடகம் அப்போ இதை வந்து நீங்கள் அடர் குறை ஊடகமாக எடுத்துக்கங்க அடர் குறை ஊடகமாக எடுத்துக்கங்க அப்போ மேலே இருக்கிறது அடர் மிகை ஊடகம் இப்போ இது ஒரு அடர் குறை ஊடகம் இது வந்து அடர் மிகை ஊடகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னாகுது அடர் குறை ஊடகத்திலிருந்து ஒளிக்கதிர் அடர் மிகு ஊடகத்துக்கு போகும்போது இது எப்படி தான் போயிருக்கணும் நேராக தான் போயிருக்கணும் சப்போஸ் நான் சும்மா டாட்டில் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்படி தான் போயிருக்கணும் பட் அப்படி போகலை எப்படி போயிருக்குது இது நீ வந்து குத்துக்கோடு உங்களுக்கு இருக்கணுமே தெரியும் இப்போ இந்த செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகியிருக்கு அப்போ நான் உங்களுக்கு டாக்டர் லைனாக கொடுத்துருக்குது ஒளி வந்து ரெண்டுமே ஒரே ஊடகம் அப்படின்னா நேராக இப்படி தான் போயிருக்கு அந்த டாக்டர் லைனில் பட் டாக்டர் லைனில் போகலை எங்கே போயிருக்கு இதோட நேர்கோட்டு பாதையிலிருந்து விலகிருச்சு அப்போ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒளி விலகுதல் விலகுதலில் ரெண்டு விதமான விலகுதல் இருக்குது ஒன்று வந்து குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகுதல் இதுதான் குத்துக்கோடு அப்போ குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகுதல் அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகுதல் அப்போது இதில் வந்து ரெண்டு விதமான விலகுதல் இருக்குது ஒன்று வந்து செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகுதல் அப்போ எது செங்குத்துக்கோடு இதுதான் செங்குத்துக்கோடு இது நோக்கி விளக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டயக்ராம் ஒன்றாக எடுத்துக்கோங்க டயக்ராம் ஒன்றில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒளிக்கதிர் அடற்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர் மிகை ஊடகத்துக்கு அடர் மிகை இல்லை அடர் மிகு ஊடகம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து அடர் மிகுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடர் மிகுன்னு வச்சு அடர் மிகு ஊடகம் அதாவது அடர்ச்சி அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் மிகு அப்போ அடர் மிகு ஊடகத்திற்கு போகும்போது ஒளிக்கதிரானது செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விளக்கமடையுது இது ஒரு ஒளிவுகள் நிகழும் 
அதே இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது டயக்ராம் பாருங்கள் இதுவும் அதே தான் ஒளிக்கதிர் அடர் மிகு ஊடகம் அதுலேருந்து அடர் குறை ஊடகத்துக்கு அப்போ இந்த பாதி நாங்கள் லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த லைனோட இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அடர் மிகு ஊடகம் அதே மேல் பக்கம் ஃபுல்லாக அடர் குறை ஊடகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒளிக்கதிரானது செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்போ விலகி செல்றதும் ஒளி விலகல் தான் செங்குட்டு கோட்டை நோக்கி செல்றதும் விலகுதல் தான் ரெண்டுமே ஒளி விலகுதல் நிகழ்வு பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்றில் அடர் குறை ஊடகத்திலேருந்து அடர் மிகு ஊடகத்துக்கு ஒளிக்கதிர் பயணிக்கும் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர் குறை ஊடகத்துக்கு ஒளிக்கதிரானது பாய்கிறது இது ரெண்டுமே நிகழ்வை நமக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்போ இதுக்கு அடுத்தது அன்றாட வாழ்வில் நம்ம ஒளி விலகலைங்கெல்லாம் பார்க்குறோம் சிம்பிள் நீங்கள் நீச்சல் குளத்துக்கு போயிருப்பீங்க நம்ம நீச்சல் குளத்தில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆளை ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதே ஆளை ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்க போது பார்க்குறது தான் அப்படி அது ஒரு ஒளி விலகல் நிகழ்வு தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டாவது உயரத்தில் கூட இருக்கலாம் அந்த நீச்சல் குளங்கிறது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்துக்கள்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அது மேலே கண்ணாடி பால் கண்ணாடி பிளேட் வச்சுருக்கோம் கண்ணாடி பாலை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த எழுத்துக்கள் பெருசாக இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழம் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்போ கண்ணாடி உள்ளே வந்து ஏதோ ஒளி விளக்கல் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்குற ஒளி விகல் நிகழ்வு ஒன்று வந்து நீருள்ள முகவில் பழம் ஒன்று பெரியதாக தெரியும் ஒன்று ரெண்டு எழுத்துக்களின் மீது கண்ணாடி பாலத்தை வைக்கும்போது எழுத்துக்கள் உயர்வாக இருப்பது போல தோன்றுதல் இது ரெண்டாவது மூன்றாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீச்சல் குளத்தின் ஆழம் குறைந்திருப்பது போன்று நமக்கு தோன்றுவது இது எல்லாமே வந்து அன்றாட வாழ்வில் நம்ம பார்க்குற ஒளி விலகல் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா முழு அக எதிரொலிப்பு முழு அக எதிரொலிப்பு ஸோ முழு அக எதிரொலிப்பு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒரு பொருளில் பட்டு ஒழிக்கிறது திருப்பி அனுப்பப்படும் இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே அதே மாதிரி க இங்கே பார்த்தோமே அதே மாதிரி தான் இது இதே எடுத்துக்கோங்க அடர் மிகு ஊடகம் அடர் குடை ஊடகம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அடர் மிகு ஊடகம் இது வந்து அடர் குறை ஊடகம் இது வந்து ஐ ஆங்கிள் இப்போ ஆர் எங்கே ஆங்கிளை காணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஐ என்ன என்ன படுகோணும் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஆர் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஆறு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது அப்போ இங்கே ஆர் எங்கே காணும் அப்படின்னா ஆர் காணா இல்லை ஆரோட வேல்யூ கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த நைன்டி டிகிரி தான் நீங்கள் என்னன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த படுகோணத்திற்கு எதிரொலிப்பு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா மாறுநிலை கோணம் மாறுநிலை கோணம் அப்போ மாறுநிலை கோணம்ங்கிறது இங்கே என்ன மாறுநிலை கோணம்ங்கிறது இங்கே என்ன படுகோணத்துக்கு எதிரொலிப்பு கோணம் அல்லாட்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா விலகு கோணம் விலகு கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த படுகோணத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஐ மாறுநிலை கோணத்தை தான் என்னென்று ரெஃபர் பண்ணுறோம் சீன் சிம்பிள் கொடுக்குறோம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு சி இப்போ படுகோணத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா விலகு கோணமும் என்னாகும் அது அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ விலகு கோணம் அதிகரிச்சுட்டே இருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வந்துட்டுனா அதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இது ஒரு கேஸ் அடுத்தது மாறுநிலை கோணத்தை விட இன்னும் வந்து படுகோணத்தோட மதிப்பு அதிரொலிக்கிறேன் இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்கு அடுத்தது இன்னொரு டயக்ராம் பார்க்குறீங்க இது மூன்றாவது வரை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்க இது நான்காவது படமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒளி விலகலுக்குள்ள தான் அடர் மிகு அடர் குறை ஊடகம் இப்போ இது வந்து ஐ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் இது ஐ வேல்யூ அப்போ அதே மாதிரி இங்கே இன்னும் வரும் அப்படின்னா ஆர் வேல்யூ அப்போ இங்கே ஐங்கிறது படுகோணம் மறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி விட அதிகமாக இருந்தால் ஒளிக்கதிரானது ஒளி விலைகள் அடையும் விலகல் அடைகிறது மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக விலகல் அடைகிறதுனால முழு ஆக எதிரொலிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பொருளில் பட்டு அதே ஊடகத்துக்கு திருப்பி அனுப்புதல் அப்போது ஒளிக்கதிரானது 
அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து சென்று மீண்டும் அதே ஊடகத்திற்கு எதிரொலிப்படைந்தால் அதை நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா முழு ஆக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு பார்க்க இப்போ ஒளியானது அடர் மிகு ஊடகத்தினுள் மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்படும் அந்த நிகழ்வதா ஒளி முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதை வந்து நான்கு வகையான பிக்சரில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம டயக்ராமோடு கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே ஒளி விலைகளுக்கான கான்செப்ட் தான் அப்போ படுகோணத்தை அதிகரிக்க அதிகரிக்க விலகு கோணமும் அதிகரிக்கும் படுகோணம் விலகு கோணமானது தொண்ணூறு டிகிரியில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் என்னென்னு சொல்கிறீங்கன்னா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி முழாக எதிரொலிப்புங்கிறது ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்கு மாறுநிலை கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி சப்போஸ் நான் நூறு டிகிரியில் இங்கே வந்து படுகோணம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுன்னா முழுவாக எதிரொலிப்பு கம்ப்ளீட்டாக அதே ஊடகத்துக்கு எதிரொலிப்பு ஆகிடுது இதுதான் நீங்கள் வந்து ஒளி விலகல் மற்றும் முழு ஆக எதிரொலிப்பில் பார்க்குறீங்க அதுக்கடுத்தது மனிதனோட கண் மனிதனோட கண் எதுக்கு பயன்படுத்துது உங்களுக்கே தெரியும் மனிதனோட கண் அமைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறதுங்கிறது விலிலன்ஸ் ஸோ இந்த விலிலன்ஸு நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அந்த பொருளோட பிம்பத்தை விழித்திரையில் விலை செய்யும் அப்போ விலிலென்ஸுங்கிற ஒன்று கண்ணில் இருந்ததுனால தான் எந்த பொருளோட பிம்பமாக இருந்தாலும் அந்த விலிலென்ஸில் போய் பட்டுட்டு விழி லென்ஸ்லேருந்து நேராக விழி லென்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பார்க்குற பொருளோட பிம்பத்தை விழித்திரைக்கு அனுப்பும் அப்போ விழித்திரையோட நிறைய பார்வை நிரம்புகள் இருக்கும் அந்த பார்வை நிரம்புகள் தான் நேரடியாக மூளையோட தொடர்பு இருக்கும் அந்த பிம்பம் பற்றிய செய்திகளை பார்வை நிரம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செய்திகளாக மாற்றி நீங்கள் பார்க்குற பிம்பத்தை செய்தியாக மாற்றி அந்த செய்தியை மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பிக்சர் தான் பார்க்குறீங்க இங்கே நிற்கிறது உன்னோட ஃப்ரெண்டு தான் இது உன்னோட ஃபாதர் உன்னோட மதர் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை கண்ணிலேருந்து அந்த பார்வை நிரம்பு தான் செய்தியாக மாற்றி மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது இதுதான் வந்து மனித கண்ணோட செயல்பாடாக நம்ம பார்க்குறோம் நார்மலாக எந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மனித கண்ணோட தகவல் இப்போ இருக்கும் இந்த விழி லென்ஸுங்கிறது ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது அதை வந்து சிலேரி தசைகள் சிலேரி தசைகளோட விழி லென்ஸு பொருத்தப்பட்டிருக்கும் என்ன மாதிரி பொறுத்து என்ன மாதிரி நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிலேரி தசைகள்ங்கிறது விழி லென்ஸை நகரும் வண்ணம் அமைந்திருக்கும் அப்போது இந்த திசைகளை பயந்த சிலேரி தசைகளை பயன்படுத்தி விழி லென்ஸோட குவிய தூரத்தை மாற்றி அமைக்கலாம் அப்போ குவிய தூரத்தை மாற்றினதுனால பொருளோட தெளிவான பிம்பத்தை நம்ம விழித்திரையில் அமைக்க முடியும் ஏன்னா பிம்பத்தோட உருவளவு மாறினுச்சுன்னா நம்ம என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது கண்ணால் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விழி லென்ஸுங்கிறது ஒரு பிக்சர் இருக்கவங்க புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் விழி லென்ஸ் ஆனது அந்த சிலேரி தசைகள் சுருங்குதல் மற்றும் விரிதல் சுருங்கலாம் விரியலாம் அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதோட குவிய தூரத்தை மாற்றம் அடையும் அப்போ இந்த குவிய தூரம் மாற்றம் அடையுது அப்படின்னா இந்த குவிய தூரம் மாற்றம் அடையல தான் என்னன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண் தக அமைதல் கண் தக அமைதல் அப்படிங்கிறது இப்போ இது எல்லாமே வந்து மனிதனில் இருக்கிற மனித கண்ணின் முக்கியமான பாகங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் விழி லென்ஸு விழித்திரை சிலேரி தசைகள் இது மூன்றும் முக்கியமான பாகங்கள் உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்க புக்லேயே இருக்கும் அந்த பிக்சர் எடுத்து நம்ம பார்வைக்கு இது ரொம்ப முக்கிய பங்கு வைக்குது நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயினுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த இதில் இருக்கிற பார்வை நரம்புகள்னு சொல்லுவோம் அந்த நரம்புகள் தான் 
இப்போ இந்த சிலேரி தசைகள் சுருங்குற மாதிரியும் விரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி விரியும் போது இதோட குவிய தூரம் மாற்றி அமைக்கப்படுது லென்ஸோட குவிய தூரம் மாறுது இது தான் நம்ம கண் தகாமைதல் நம்ம கண்ணே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருட்களோட தூரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சிலை தசைகளை சுருங்குதல் மற்றும் விருதல் நிகழ்வுனால குவிய தூரத்தை மாற்றி அமைத்து பிம்பத்தை தெளிவாக விழித்திரையில் விழுசி அப்படி விழ செய்கிறதுனால தான் நமக்கு பொருளை பார்க்க முடியுது சாதாரணமாக ஒரு பொருளை தெளிவாக காணக்கூடிய மிக குறைந்த தூரங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா வன்மார்க்கில் கேள்வியை கேட்பவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சாதாரணமாக ஒரு பொருளை தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் குறைந்தபட்சம் தெளிவாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மீச்சிறு தொலைவு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது எல்லாமே மனிதனின் கண் அமைப்பில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் இது எல்லாமே தான் வந்து ஒளியியல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இதுக்கு அடுத்தது சவுண்டு சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சவுண்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம வரதில் பார்க்கலாம் 